いつも動画を見てくれてありがとうございますアリマックスです本日はですねついにプレイステーション VR2 がソニーから正式発表されました2022年の1月5日である本日 CES2022 ソニーのカンファレス内にて正式に発表されましたのでざっくり内容の方をご紹介していきたいと思いますこのチャンネルでは VR のゲームレビューや VR に関するニュースなどを中心にお伝えするチャンネルとなっておりますもしもありしたらチャンネル登録していただけるとありがたいですはいというわけでねまずは正式名称なんですけどこちらはプレイステーション VR2 という名前が正式名称になったそうですなんかねこれ変わるとかいろいろ言われてましたけど結局プレイステーション VR2 でしたねいやシンプルが一番わかりやすいんでまあ今後はねプレイステーション VR2 とか PSVR2 なんてね呼んでいきたいと思います今回発表にあった PSVR2 なんですけれどもビジュアル面感覚面トラッキングこれらの全てが前作よりはるかに強化されてそれがね USB タイプ C のコード1本でセットアップできるところが売りになっているみたいですね USB のタイプ C ケーブル1本で接続できるっていうのはいいことなんですけどこれだとリリース時には多分ね無線で VR っていうのはできないよっていう感じになると思うんでちょっとまあその辺りは残念かなと思います、まあ、そのうちねオプションパーツかなんかが出て無線化することも考えられるのかななんて思いますでは強化される内容一つ一つ見ていきましょうかこのビジュアルについてですねあんまり期待してなかったんですけどビジュアル面の強化かなりいい感じになってますねまずはですね 4KHDR の OLED ディスプレイを搭載していますこちら有機 EL って呼ばれるディスプレイで黒色がしっかり出る色の表現がね鮮やかにできるディスプレイということであの2022年はね OLED のディスプレイが VR 化では主流になると思われるまあちゃんとそういったねディスプレイを積んできてるっていうのはすごいいいことだなと思いますねえそして110度の視野角オキュラスクエストよりちょっと広いぐらいの視野角まあ110度あれば最高とは言えないですけどまあ十分かなっていう感じはありますねはいそして 90Hz120Hz のフレームレート設定で変えられるのかソフトに依存するのかわからないんですけど90と 120Hz のフレームレートに対応しているっていうことです今現行機の、まあ、最も高いフレームレートだいたい 120Hz ぐらいなんで十分なねフレームレートも出てると思いますあとね中心化レンダリングっていうねレンダリング方法を採用していてその、ね、目の中心見ているところを中心にレンダリングするっていうことをやってるみたいでこれをやることによって GPU への負荷を減らしながら綺麗な映像をレンダリングするっていうその中心化レンダリングっていうのも使われていますね片目あたりの解像度が 2000×2040 のディスプレイ解像度になっています。まあ、両目で 4K っていうところですね。こちらは、オキュラスクエストより少しいいって感じですね。オキュラスクエストが片目あたり 1832×1920 となっているんで、オキュラスクエストよりは少しいいっていう感じ。でただね、HTC の Vive Pro 2、5の最新機種 Vive Pro 2とかだと、片目あたり 2448×2448。あとは最近発表されたアルパラの 5K とかになると、2560×2560 の 5K とかになるんでちょっと解像度に関しては最新機種としては少し弱いかなという感じになるんですけれどもまあ OLED を採用していたりシェア角110度とかリフレッシュレートを 120Hz なんかを考えるとまあそこそこいいレベルのものかなという感じはしますね続いてトラッキングについてですねトラッキング方式はそのヘッドセットとコントローラーのこの動きをねトラッキングする方式は本体のヘッドセットに埋め込まれた4つのカメラによってインサイドアウトトラッキングでトラッキングします、まあ、簡単に言うとメタクエスト2と同じようにこんな感じで多分4つのカメラで外部のカメラ Vive Pro 2とかみたいな感じで外部のカメラは必要としないインサイドアウトトラッキングの方式でヘッドセットとコントローラーをトラッキングしますとでそれに加えてアイトラッキングの機能がついているのでアイトラッキングのカメラも入ってくるみたいな感じになりますねアイトラッキングを使用するとプレイステーション VR2 はヘッドセットの中で目の動きを検出するですよね、これによって、まあ、ユーザーとのコミュニケーションもね目の動きがあるとよりコミュニケーションを取りやすくなりますしあとはアイトラッキングによる入力見た方向でこう選択肢を選択したり、まあ、入力したりとかっていうこともできるようになるよって感じですねこの辺もちゃんとね次世代機のトレンドをちゃんと抑えてるなっていう感じがしますねはい続いて感覚強化の部分ですねざっと紹介するとヘッドセットフィードバックと 3D オーディオあとは PSVR2 センスコントローラーこれの組み合わせで高い没入感を生み出すとのことヘッドセットフィードバックこれすごい私興味あるというかすごい面白そうだなと思っていて、まあ、これ何かっていうとつまりヘッドセットが振動するみたいなんですよブブブブって<笑>これなかったですよね今までのヘッドセットの中でこのヘッドセットフィードバック非常に興味深いなと思いますなんだろう頭はバーンって打たれたりしたらボーンってなるのかな<笑>
めちゃくちゃ面白そうですね、それね。で、まあ、あとは 3D オーディオですね。まあ、この辺はいろんなヘッドセットに搭載されている 3D オーディオの部分と、プレイステーション VR2 センスコントローラー、こちらによるハプティックフィードバックとアダプティブトリガーですね。こちらのプレイステーション5のコントローラーに搭載されているのと、同じ機能がこのプレイステーション VR2 のコントローラーにも搭載されるみたいですね。ハプティックフィードバックっていうのは、コントローラーの振動機能がよりね、表現力を増している振動のフィードバックを得られる。アダプティブトリガー、L と R のこのトリガーがあるんですけどこのアダプティブトリガーっていうのはこのトリガーの押し込みが強弱が変わるこう硬くなったり柔らかくなったりするみたいなアダプティブトリガーっていうのがあるんですけどこちらも PS5 と同様に PlayStation VR2 の方でもこちらが搭載されるとでこのヘッドセットフィードバック 3D オーディオ PlayStation VR センスコントローラーのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーこれらを全部使って信じられないほど没入感の高い体験を提供するとのことでしたねうん面白そうじゃないですか PlayStation VR2 でですねこちらの発表と一緒にオリジナル VR コンテンツであるホライゾンコールオブザマウンテンという作品も発表になりましたプレイステーション VR2 のオリジナルゲームということになっているので詳細はまだ発表されなかったんですがプレイステーション VR2 の発売とね一緒に多分ローンチするタイトルになるのかなと思っているのでこちらも楽しみですねはいというわけで今回発表された情報はこのぐらいになりますね実際にこのスペックを見てみたら全然欲しいですねプレイステーション VR そんなに期待してなかったんですけど今ねお家にプレイステーション5があるってこともあってもうこのプレイステーション VR2 のヘッドセットねがぜんちょっと欲しくなってきましたねあとは価格がいくらぐらいになるかプレイステーション5本体よりは安くなると思うんですけどどうなんですかねうんこれは価格によってはちょっとね購入も全然検討していこうかなと思っています。皆さんどう思いますか欲しいよとか欲しくないとか、いろいろね、コメントいただけたらありがたいです。このチャンネルでは VR のゲームレビューや VR に関するニュースなどを中心にお伝えするチャンネルとなっております。もしまだしたらチャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。あとは、この動画の感想や動画のリクエスト、下のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。